በሸክላ ዲስክ እየተቀረጸ የሚጫወተው ግራማፎን የተባለው መሳሪያ ወደ ሀገራችን ኢትዮጵያ ይገባው በዳግማው ያጼ ምንሊክ ዘመነ መንግስት ወቅት ነው የመጀመሪያውን ግራማፎን በ1889 ዓ.ም. ምረት ላይ ያመጡት ሄንሪ ደ ኦርሊንስ እና ያጼ ምንሊክ ባለመዋል የነበሩት ሩሲያዊ ኒኮላስ ሊዮንቲቭ ሲሆኑ ይህም ድምጽ የሚያጫውት ብቻ እንጂ ድምጽን መቅዳት የሚያስችል አልነበረም በኋላ ግን በአመቱ ማለትም በ1890 ዓ.ም. ከንግስ ቪክቶሪያ የተላኩ እንግሊዝ መልክተኞች በመጡ ጊዜ ግራማፎኑን እና ድምጽ መቅጃውን ይዘውላቸው መጡ እነዚህ መልክተኞች የእንግሊዝን ንግስት የንግስት ቪክቶሪያን ሰላምታ በዲስክ ቀርጸው አመጥተው ስለነበር ምንልክና ጣይቱ ባሉበት መልክተኞቹ ዲስኩን አሰሙ ጣይቱም ስማቸውን ዲስኩ ውስጥ ሲሰሙ አረኔንም ስም ተናገራለች አሉ በኋላም ያጼ ምንልክና እቴ ጌቱ ሰላምታቸው ሲሰጡ ድምጻቸው ተቀርቶ ለንግስት ቪክቶሪያ እንደተላከና ለመጀመሪያ ጊዜ ድምጻቸው በዲስክ ተቀረጸ ኢትዮጵያውያን ንጉሰ ነገስቱና ባለቤታቸው እንደነበሩ ጳውሎስ ኞኞ አጼ ምንልክ በተሰኘው መጽሐፋቸው ላይ ዘግበዋል ይህ ታሪካዊ የፎኖግራፍ ሪኮርዲንግ ባውን ወቅት እንግሊዝ በሚገኘው በዊንድሰር ካስል ሮያል ላይብረሪ የሚገኝ ሲሆን በብዙ ጥረት አፈላልገውና ድምጹንም የተቻለውን ያህል በባለሙያዎች እንዲነጻ አድርገው ለታሪክ መስክር እንዲሆን ያስቀመጡትና ያሰራጩት ዶክተር አበበ ሐረገው ይነን እየመሰገነን ይሄንን ታሪካዊ ሪኮርድ እንዲያዳምጡ ጋፈዝነው